ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ஜெயராஜ் இதுவரையும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிங்க அடுத்தடுத்த வீடியோ உங்களுக்காக காத்திகிட்டே இருக்கு இன்னைக்கு என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா நம்மள்ட்ட ஒரு குடோன் பில்டிங்கோட ட்ராயிங் இருக்கு இந்த பிளானை வந்து நம்ம சைட்டில் எக்ஸ்க்யூட் பண்ணணுன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணுன்னா ஃபுட்டிங் ஃபஸ்ட்டு மார்க் பண்ணணும் அந்த ஃபுட்டிங்கை தான் இன்றைக்கி மார்க் பண்ண போகிறோம் அந்த ஃபுட்டிங் மார்க் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு அந்த பில்டிங் பிளானோட எவ்வளோ இன்னொரு டென்னர் எவ்வளோ இருக்குது அவுட்ரு டு அவுட்ரு எவ்வளோ இருக்குது அந்த இதை அளவாக பார்த்துக்கலாம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு அகலம் பாருங்கள் அவுட்ரு டு அவுட்ரு இருபது அடி ஆறு இன்ச் இருக்குது அடுத்து நீளம் பாருங்கள் முப்பத்தாறு அடி ஒம்பது இன்ச் இருக்குது நம்ம ஆனால் இன்னும் சென்டர் டு சென்டர் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த அளவை வச்சு தான் நம்ம வந்து ஃபுட்டிங் மார்க் பண்ணணும் இந்த காலம் பார்த்திங்க நீளத்தில் பன்னெண்டு அடி ஆறு இன்ச்சு ஃபஸ்ட்டு காலம் டு காலம் அடுத்து பன்னெண்டு அடி ஆறு இன்ச்சு அடுத்து பதினோரு அடி அதே அகலத்தில் பாருங்கள் சென்டர் டு சென்டர் பத்து அடி இருக்குது அடுத்து ஒம்பது அடி ஒம்பது இன்ச் இருக்குது முக்கியமாக ஃபுட்டிங் மார்க் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நாளைக்கு முன்னாடியே நீங்கள் வந்து ட்ராயிங்கை வச்சு ஒரு ரஃப் ஒர்க்கு பண்ணிக்கிங்க சென்டர் லைனு சென்டர் லைன் மார்க் பண்ணிவிட்டு சென்டர் டு சென்டர் எவ்வளோ இருக்குது அதே மாதிரி அவுட்ரு டு அவுட்ரு எவ்வளோ இருக்குது அந்த இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு ரஃப் ஒர்க் கால்குலேஷன் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சைட்டில் மார்க் பண்ணுறதுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்தது மார்க் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன கவனிக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சைட்டோட ஃபேஸ் பார்த்துக்கணும் நம்ம டிராயிங்கில் என்ன ஃபேஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த ஃபேஸை வந்து நம்ம கரெக்டாக சைட்டில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் இல்லைனா மார்க்கிங்கில் வந்து நீங்கள் பில்டிங் வந்து இப்போ பாருங்கள் வெஸ்ட்டு சைடு வந்து ஃபேஸ் இருக்குது நீங்கள் வந்து சவுத் சைடு ஃபேஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த அளவு கிடைக்காது நம்மளுக்கு அடுத்தது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம இடத்துல வந்து நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு மார்க் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா நம்ம இடத்துல மார்க் பண்ணாமல் அடுத்த இடத்துல மார்க் பண்ணிட்டோன்னா அது நாளைக்கு ரொம்ப ப்ராப்ளம் ஆகிறோம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரஃப்பாக எப்படி மார்க் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் நான் நாலு கார்னருக்கு ஒரு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலுன்னு மார்க் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்லேருந்து செகண்ட் பாயிண்ட் மார்க் பண்ணுறோம் செகண்ட் பாயிண்ட்லேருந்து தேர்ட் பாயிண்ட் மார்க் பண்ணுறோம் செகண்ட் பாயிண்ட் மார்க் செகண்ட் பாயிண்ட் டு தேர்ட் பாயிண்ட் மார்க் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த இடத்துல ரைட் ஆங்கிள் திருப்பணும் அதாவது மூளை மட்டம்னு சொல்லுவாங்க ஒரு பில்டிங்க்கு வந்து முக்கியமானது பார்த்திங்கன்னா மூளை மட்டம் ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா இல்லைனா உங்கள் வீடு கட்டணும் முடித்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டைல்ஸ் ஓட்டுறப்பையோ இல்லை வந்து ஒரு கிச்சன் பார்த்திங்கன்னா அப்போ வந்து உங்களுக்கு கிச்சனு கிரனைட்டை இது கல் ஆக்கிற கல் போகிறப்ப தெரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு மேடையில் அப்போ பார்த்திங்கன்னா அப்படி கிராஸாக இருக்கும் அடுத்து டைல்ஸ் ஓட்டுறப்ப பார்த்திங்கன்னா அதுலேயே உங்களுக்கு காட்டி கொடுத்துருங்க கட் பீஸு டைல்ஸ் போடுற மாதிரி இருக்கும் அதனால் கன்ஃபார்மாக ஒரு பில்டிங் வந்து மூலை மட்டத்தை திருப்புங்க அப்போ தான் வந்து ஒரு நல்ல ஃபேஸ் கிடைக்கும் அடுத்து செகண்ட் பாயிண்ட்லேருந்து தேர்ட் பாயிண்ட் மார்க் பண்ணுறோம் தேர்ட்லேருந்து ஃபோர்த் மார்க் பண்ணுறோம் இந்த ஃபோர்த்து நாலு பாயிண்ட் வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிச்சுன்னா ஒரு பில்டிங்கோட கரெக்டாக இன்னொரு டு இன்னரோ இல்லை சென்டர் டு சென்டர் மார்க் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு அந்த சைஸ் வந்து கிடச்சிடும் அடுத்தது வந்து நம்ம நம்ம மிடில் காலம் மார்க் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது இந்த சென்டர் டு சென்டர் இப்போ பன்னெண்டு அடி ஆறு இந்த இதில் இருந்து பன்னெண்டு அடி ஆறு இங்கே ஒரு இது மார்க் பண்ணிட்டோம்னா இந்த காலத்தோட மார்க்கிங் கிடச்சிடும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க நேரடியாக பார்க்கலாம் எப்படி மார்க் பண்ணுறதுன்னு சைட்டில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஃபிக்ஸ் செட் பண்ணுறாங்க இப்போ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ஃபிக்ஸ் ஃபிக்ஸ் செட் பண்ணதும் செகண்ட் பாயிண்ட் இப்போ ஃபிக்ஸ் செட் பண்ண போகிறாங்க செகண்ட் பாயிண்ட் ஃபிக்ஸட் ஆகிடுச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டுக்கும் செகண்ட் பாயிண்ட்டுக்கும் சென்ட்ரலில் உள்ள மிடிலில் உள்ள காலத்தை இப்போ மார்க் பண்ணுறாங்க அங்கே ஒரு ராடு அடிச்சுக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ மூணு காலம் மார்க்கிங் ஆகிடுச்சு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் பாயிண்ட்டில் இப்போ செகண்ட் பாயிண்ட்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டுக்கும் செகண்ட் பாயிண்ட்டுக்கும் அந்த லைன் வருது பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து செகண்ட் பாயிண்ட்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டுக்கு வர லைனில் மூணு அடிக்கு ஒரு ராடும் அதே செகண்ட் பாயிண்ட்லேருந்து தேர்டு பாயிண்ட்டுக்கு போகிற லைனில் நாலு அடிக்கு ஒரு ராடும் அடிச்சுட்டு அதை வந்து மூளை மட்டை செக்
அடுத்தது மூணாவது பாயிண்ட் ஃபிக்ஸ் ஆகிட ஆச்சு அடுத்தது ரெண்டாவது பாயிண்ட்லேருந்து ஃபஸ்ட்டில் உள்ள காலத்துக்கு பதினோரு அடி மார்க் பண்ணி அங்கே ஒரு ராட் அடிக்கிறாங்க அடுத்தது செகண்ட் காலத்துலேருந்து மூணாவது காலத்துக்குள்ள பன்னெண்டு அடி ஆறு இன்ச்சு அந்த அளவு வச்சு அந்த நூலுக்கு நேராக பக்கத்தில் ஒரு ராட் அடிக்கிறாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் கிடச்சிச்சு செகண்ட் பாயிண்ட் கிடச்சிச்சு அடுத்து தேர்டு பாயிண்ட்டும் கிடச்சிச்சு அடுத்து தேர்டுலேருந்து ஃபோர்த்து பாயிண்ட்டுக்கு போகிறாங்க கார்னரு ஃபோர்த்து கார்னரில் இப்போ வந்து நம்ம அகலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்தொம்பது அடி ஒம்பது இன்ச்சு அங்கே வந்து ரஃபராக ஒரு பாயிண்ட்டு சும்மா ஒரு ராடு அடிச்சுக்கிட்டு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் டு ஃபோர்த்து பாயிண்ட்டு செக் பண்ணிக்கணும் அங்கே வந்து முப்பத்தாறு அடி முப்பத்தாறு அடியும் இந்த பத்தொம்பது அடி ஒம்பது இன்ச்சும் எங்கே ஜாயின் ஆகுதோ அதை வந்து ஃபோர்த்து பாயிண்ட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நாலு கார்னர் பாயிண்ட்டும் கிடச்சிச்சு நாலு கார்னர் பாயிண்ட் வச்சு மிடிலில் உள்ள அந்த கார்னர் ராட்லேருந்து சென்டரில் இப்போ பத்து அடினா பத்தடிக்கு ஒரு ராட் அடிச்சிங்கன்னா மிடில் காலம் உங்களுக்கு கிடச்சிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த இதை செக் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபோர்த்து கார்னர் பாயிண்ட்டை ஃபிக்ஸ் அவுட் பண்ணிட்டாங்க நாலு கார்னர் பாயிண்ட் இப்போ கிடச்சிருச்சு நம்மளுக்கு அடுத்தது இப்போ ஃபுட்டிங்கோட மார்க்கிங் பண்ணலாம் ஒரு காலத்துக்கு ஃபுட்டிங்கோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நாலு அடி இருக்குன்னா லெஃப்ட் சைடு ரெண்டு அடி ரைட் சைடு ரெண்டு அடி அதை கொஞ்சம் நம்ம ஒரு அரை அடி சேர்த்து வச்சுக்கலாம் அப்போ அஞ்சு அடி சென்டர் டு சென்டர் ரெண்டு அடி ரெண்டு அடி நாலு பக்கமும் மார்க் பண்ணிக்கிறோம் ஒரு சின்ன சின்ன லைனாக போட்டுக்கிட்டு அப்படியே எல்லா காலமுக்கும் இதே மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு அந்த காலம் ஃபுட்டிங் எங்கே உட்காருதுங்கிறத ஒரு ஸ்கொயர் பாக்ஸ் கிடச்சிடும் அந்த பாக்ஸை வச்சு நம்ம எக்ஸ்பேஷன் பண்ணலாம் பாருங்கள் எல்லா காலமும் மார்க் பண்ணியாச்சு ஃபஸ்ட்டுன்னு சொல்கிற மாதிரிங்க ஃபஸ்ட்லேருந்து செகண்ட் பாயிண்ட்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு மார்க் பண்ணணும் செகண்ட் பாயிண்டில் மூல மூட்டம் திருப்பணும் செகண்ட் பாயிண்ட்லேருந்து தேர்டு பாயிண்ட்டு ஃபிக்ஸ் அவுட் பண்ணிக்கணும் தேர்டு பாயிண்ட்லேருந்து ஃபோர்த்து பாயிண்ட் ஒரு எத்தனை அளவு இருக்கோ அதை வச்சுக்கிட்டு ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்லேருந்து எவ்வளோ அளவோ அது மிடிலாக வர பாயிண்ட் வந்து ஃபோர்த்து கார்னர் பாயிண்ட்டு இப்போ நாலு கார்னர் பாயிண்ட்டு கிடச்சதுக்கப்புறம் ஃபுட்டிங்கோட சைஸை பொறுத்து நம்ம சென்டர் டு சென்டர் எவ்வளோ ரெண்டு அடி ரெண்டு அடி மார்க் பண்ணிட்டிங்கன்னா நாலு பக்கமும் அதே மாதிரி ஒரு மார்க் பண்ணி ஸ்கொயர் பாக்ஸ் மார்க் பண்ணிட்டால் மார்க்கி